Bonjour les traders. Alors, avant, mon avant-dernière vidéo, j'avais parlé du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin, qui a, le Bitcoin qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre. En fin de compte, euh, c'est vrai, en fin de compte, vous avez raison, vous, vous, vous m'avez dit que ça servait à rien de faire une loi qui interdirait le Bitcoin, euh, puisque quand quelque chose qui est interdit, euh, bah, les gens ont encore plus envie d'en avoir. En fin de compte, euh, la contrefaçon, il y a une loi qui interdit la contrefaçon. Si, si on, vous, on vous prend avec un... Si vous, vous avez une fausse quartier, des fausses Rolex, vous, vous risquez une amende de 300 000 euros et un emprisonnement pouvant aller jusque 3 ans. Et en fin de compte, je n'ai jamais vu tant de contrefaçons. En fin de compte, les, ils font des lois qui ne sont pas appliquées. Il est là le problème. Est, donc ça ne sert à rien de faire une loi. En fin de compte, vous avez raison. Et même quand on fait une loi, ils vont faire une loi... Euh, si, peut-être faire une loi que, que si on couche avec une fille de 11 ans, euh, bon, euh, elle n'est pas au courant, euh, c'est pas un viol. Euh, ouais, bon, on ne sait pas ce que c'est à 11 ans. Euh. Ou alors, bah, pareil, donc là, le musée de la contrefaçon... Il y a un musée de la contrefaçon qui existe à Paris, qui a été créé en 1951, 16 rue de la Faisanderie. Donc, euh, ce n'est pas, pas d'hier, je n'étais pas encore né, imaginez. Et ben, en fin de compte, euh, c'est vrai que des, de la contrefaçon, on en voit tous les jours, et pourtant, il y a, y a une loi contre la contrefaçon. Donc, si, si on crée une loi contre le, le bitcoin, et ben, en fin de compte, ouais, c'est vrai que ça ne changera rien, puisque les lois ne sont pas appliquées. On vous arrête, vous êtes condamné à 5 ans de prison, bah vous savez qu'au bout de 2 ans, vous êtes sorti. Donc, euh, il est là le problème. c'est on, on se fout du monde. quoi. Alors, on va parler d'autre chose. Bon, là, j'ai mon compte était à zéro. Tout ça, c'est à part, euh, à part Atari. Tout ça, ce sont des actions que j'ai acheté le 20, le 20 novembre. Et vous voyez, donc là j'ai acheté, euh, bon, à part Avenir Télécom, que là j'ai fait une connerie, la connerie de ma vie, euh, on fait toujours une connerie dans sa vie. J'aurais pu l'acheter ici, j'ai mis un ordre, euh, un ordre limite et mon ordre n'a pas été exécuté. Ah, puis elle est partie sans moi, et puis après, pff, wow, là j'ai merdé, j'ai merdé, bon, on fait toujours des conneries. Bon, par contre, je me suis rattrapé un petit peu sur Katana Group. Le 20, j'ai acheté Katana Group. Euh, j'ai vu qu'elle montait bien. J'en ai racheté aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, euh, donc là, je suis à plus 638 euros de gain. Aujourd'hui, elle a monté de 6, de, de, de 15,91%. Euh, j'ai acheté Guillemot aussi qui a monté de 10 79% et j'ai acheté c'est tout ça c'était le 20 et et Rossilex qui aujourd'hui a monté de 12 94%. Donc ça va et euh, hier j'étais à zéro et là euh, j'étais même en perte en perte à cause de à cause d'Atari. Et aujourd'hui je suis en gain en, en gain mais latente hein, comme euh, ça veut pas, c'est, je suis à le gain latente de 976,77 euros, voyez, en simplement une journée. Alors, oui, on m'a parlé, euh, comment, 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 bon, là, ce sont les actions que j'ai en mon portefeuille. Voilà, donc là, vous avez, voyez, euh, Katana Group, Rosilex, Imo, Affine, j'ai acheté, j'ai une ligne Affine, une ligne U10, une ligne UB, UBV Technologie. J'ai acheté du Ribert, de l'ABC Arbitrage, du Bolor, Bolloré, Valneva, Atari, mon Atari qui je pensais qu'elle allait décoller et qui décolle pas. Euh, Maroc Télécom, j'ai toujours du Maroc Télécom et Avenir Télécom. Voilà, vous savez tout. Alors, oui, on m'a demandé de, de vous parler un peu de comment, comment fonctionne euh, Fortuneo LiveTrader. Alors, comment fonctionne LiveTrader Donc là, vous avez... Là, j'ai mon PEA. Bon, bah ça y est, là, j'ai tout, tout acheté. 
mon portefeuille il est disponible le comptant il me reste 3,22€ vous voyez en, en portefeuille <rire> si je clique ici on peut aller voir mon compte titre voilà sur mon compte titre j'ai l'action affine que j'ai acheté aujourd'hui euh, aujourd'hui ou hier je sais plus non aujourd'hui par contre affine je l'ai acheté aujourd'hui vous euh, voyez, je suis déjà en gain de plus 1,29%. Là, j'ai toujours mon ma, Maroc Télécom qui ne qui veut, veut, veut pas décoller. Hein. Maroc Télécom, euh, c'est pareil. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des, des fois, vous, vous pensez que ça va partir dans le bon sens et ça ne part pas dans le bon sens. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, euh, ou sinon, valeur. Donc là, vous avez dividendes. Vous avez les actions qui versent le plus de dividendes. Détachement, le 26 juin, 14 juin. Euh, vous avez tous les, les différents rendements. À quand, vous voyez, il y a des rendements à 13% quand même. Hein. 15,71 15, 15, oui. donc euh, gérer liste personnelle donc là c'est quand je veux gérer mes listes personnelles c'est les listes que je me suis créé donc ça euh, je me suis créé toutes les listes euh, aurore en fonction, ça c'est Aurore euh, Bourse Chantal. C'est, vous voyez, c'est regroupé par euh, la David Renan. C'était quand, c'était quand j'étais abonné à David Renan. Les actions qu'il conseillait. Elodie. Ah, là, là j'avais remarqué, j'avais, je m'étais fait une liste fondamentale. J'avais pour chercher les, les meilleures actions qui avaient un, un très bon fondamental. Ouais, vous voyez, bon, allez. là, je m'étais fait une liste rendement euh, supérieur à 6%. Vous voyez, par exemple, bon, ben, là, j'enlève Affine. Affine. Alors, je fais un clic droit, supprimer. Vous voyez, j'ai enlevé, j'ai enlevé Affine. Si je veux remettre Affine dans ma liste, je dois ici rechercher Affine dans Oronex. A. Donc ce n'est pas dans la liste A. Vous voyez, je, je ne le vois pas. Oronex B. Oh là 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 là. Ça fait trois mois que je tousse. Affine, voilà. Vous voyez, Affine est ici. Donc vous cliquez dessus. Et après vous cliquez sur la petite flèche. Et ça revient dans ma liste. Fermé. Et ici vous retrouvez la liste ici. Là j'ai toutes mes listes. <coughs> Donc c'est Affine, je ne sais plus dans, dans quel où je l'ai mis. Bon, peu importe. Et... Donc là, en, en cherchant, ben, je, peux, je peux retrouver. Donc là, je me suis fait une liste achats. Achats, ce n'est pas mes achats, c'est mes futurs achats. C'est des, des actions que, que je surveille. Ouais, je, je, je surveille beaucoup d'actions. Beaucoup, beaucoup trop d'actions. Beaucoup trop d'actions. Voilà, je me suis fait... <rire> Une liste santé. Tout ça, ce sont des actions <coughs> sur la santé. Vous voyez. AB Science, Adocia, Amoeba, Bastille Le Confort, Boiron, Selectis, Essilor, Jean-Phi, Nanobiotics, Nicox, Orpea. Tout ça, c'est des, des actions euh, sur la santé. Valneva. Vous voyez. Alors, 
quoi, quoi vous dire euh, Espace de travail. Ouais, donc là, pareil, vous avez... Ouvrir screen air. Screen air, screen air. Ah oui, donc il y a un screener. Il y a un screener aussi euh, par, euh, sur, euh, sur Fortuneo. Donc là, ce qui, je me disais, tiens, bah, il ne fonctionne pas mon screener. Ce qu'il faut, c'est penser à, à, à cocher la, ici, activer. Vous devez cocher activer. Et voilà. Et puis voyez, vous, donc la santé. Donc là, euh, je demande les actions qui sont sorties des bandes de Bollinger. Euh, dans, dans ma liste santé. Et vous voyez, il y en a deux. Et là, et vous, vous choisissez la période. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir... Euh, Là, comme c'est un compte euh, Live Trader en direct, vous voyez, c'est pas comme euh, Pro Real Time. Là, je peux choisir en 1 minute, en 4 minutes, en 10 minutes. Euh, vous voyez, je peux, je peux choisir ce que je veux. Donc là, euh, en, en jour, si on regarde DVD Technologies en jour, vous voyez, on voit que le, le prix est sorti des bandes de Bollinger. Vous voyez ça peut être un... Voilà, comme ça. Après, bon, bien sûr, il faut analyser. Analyser et puis voir euh, le pour et le contre. Voir si c'est intéressant d'acheter. Voir, euh, par exemple, tiens, c'est pareil. Les... On voit que les volumes ont bien augmenté. Ça peut être intéressant. Ben, je me demande si je ne l'ai pas déjà en portefeuille, d'ailleurs, celle-là. DBV, ça me dit quelque chose. DBV Technologie et Visiomed. Si on regarde Visiomed, vous voyez là aussi elle est sortie par le des bandes de Bollinger et par le bas. Alors, ça, c'est des c'est pas des screeners que j'ai créé, hein. c'est ce sont euh, des screeners euh, qui se trouvent euh, qui se trouvent euh, déjà dans dans Fortuneo Life Trader. Donc, après, vous allez. Euh, avec la petite clé à molette ici, vous cliquez sur la clé à molette et ici vous, vous avez tous les screeners que vous pouvez euh, vous, vous pouvez rechercher la DX inférieure à un seuil, euh, le CCI supérieur à, à un seuil, euh, la clôture supérieure ou égale aux bandes de Bollinger, euh, clôture inférieure à l'ouverture, tout ça ce sont des screeners qui, qui sont disponibles dans, dans Fortuneo. Et c'est gratuit. C'est un, c'est un, c'est une plateforme qui est gratuite. Vous n'avez pas euh, 10 euros, mais vous n'avez pas 15 euros à payer tous les mois. Non, une fois que vous mettez un peu d'argent et, et puis voilà, vous pouvez en disposer euh, gratuitement pour euh, voilà, pattern bullish Arami, euh, pattern Joji, ça, ça vous sort toutes les toutes les étoiles du matin, euh, tous les marteaux. Vous voyez, vous pouvez... Alors, euh, il faut cliquer ici, pâter le marteau. Tester. Euh, nouveau. Alors. Voilà. Ah ouais, il faut... Pâter le marteau. Pour arriver à le... Nom de la règle. Ah, faut... Il est là. Il faut arriver à le, à le faire passer... À le faire passer ici. Voilà, pour pour euh, arriver à le... à s'en servir. Là, j'ai arrivé à faire passer tout cela. Je ne sais plus comment j'avais fait. Il faudrait que, que je recherche. Euh, là, je vous dis, c'est le problème. C'est assez... Bon, bah là... Il euh, faudrait voir à quoi il co correspond cela. CCI supérieur à un seuil. Cours inférieur à une moyenne mobile. Voilà, pop. Vous avez tout cela qui, qui s'affiche. Alors le problème, c'est pas comme sur euh, Pro Real Time. Pro Real Time, vous cliquez dessus et ça apparaît. Là, vous devez cliquer 
un, un clic droit et puis vous, vous devez voyez, le faire glisser faire glisser sur le ici pour que ça marche et ici c'est pareil ah oui alors ici par exemple bon ben, là j'ai mis ah ben, là j'ai supprimé euh, bon ben, là vous pouvez agrandir agrandir le momentum Euh, voyez où est le momentum euh, j'ai ouais, j'ai supprimé le MACD voilà alors pour aller chercher le MACD vous, vous cliquez ici indicateur vous voyez c'est pareil gra graphique principal vous avez tous des tous des ben des voilà vous pouvez chercher les moyens mobiles les paraboliques SAR euh, vous, vous les faites apparaître ici donc là, graphique secondaire, il faut que je retrouve le MACD, voilà, il est là. Donc vous cliquez deux fois, vous voyez, hop, ça apparaît ici. Vous voyez, mon MACD, il est revenu ici. Alors, 12, 26, 9, donc là, vous pouvez changer les périodes, pareil, comme sur ProRealTime. Time. Bon, bah là, euh, ça, il vaut mieux le laisser comme ça. Après, pareil, vous pouvez changer les couleurs, vous voyez, euh, mettre des, ajouter des lignes... Euh, tout est c'est à peu près euh, à peu près comme sur euh, Royal Dime quoi. Alors aide. Oui, différentes euh, ah ouais j'avais déjà vu ça indicateur de tendance. Ah là ça n'a pas l'air de fonctionner parce que j'ai une mauvaise connexion internet. Mais normalement là il y a, y a tous les indicateurs euh, momentum qui apparaissent. Euh, il vous explique à quoi ils servent et tout. Mais là, à première vue, il y a un problème. Voilà, ben vous en savez un peu plus sur. Bon, là, c'est pareil, hein, trois mois. Bon, ben là, vous, vous faites le réglage comme vous voulez. Donc là, ben là, là, par contre, comme c'est un. Vous voyez, vous pouvez demander en, en une minute. Vous voyez Là, j'ai Hybrigenix en une minute. Voilà. Et donc là, euh, et puis après, je veux revenir à mon PEA. Je, je clique ici. Et voilà, ça y est, je suis revenu à mon PEA. Ah, et puis DB, DBV, voilà, DBV Technologie. Ah ben voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. J'en avais, avais en stock. Euh, j'en ai en stock euh, j'en ai en stock j'en ai en portefeuille ouais sûrement que j'ai vu euh, le signal ok voilà bonne journée bonne soirée à bientôt au revoir euh, merde c'est pas ça que je voulais faire euh...